എല്ലാവർക്കും എജുനിമിൻ്റെ കേരള പി എസ് സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് വൈസ് റോയ്മാരെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് വൈസ് റോയ്മാരെ കുറിച്ച് ട്രിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നാല് വീഡിയോയിലായിട്ട് പഠിച്ചു ഇന്ന് അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ വൈസ് റോയ്മാരെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ ട്രിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേസൺ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ കേസൺ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേസൺ പ്രഭു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കേസ് എന്നാണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് കേസ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശാപം എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ ശാപം എന്നാണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് കേസൺ പ്രഭു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് എന്താണ് ശാപം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു ശാപം പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ച ഒരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കഥയാക്കി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ കഥ പഠിക്കുന്നതോടു കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കേസൺ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കും ഓക്കെ കേസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശാപം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ച എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കഥ ഇതാണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയിൽ കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ബാൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പെൺകുട്ടി കോപ്പി അടിച്ചു അങ്ങനെ ആ പെൺകുട്ടി കോപ്പി അടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ പെൺകുട്ടിയെ ബാൻ ചെയ്യും അല്ലെ ബാൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ ബാൻ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് പോലീസ് ആൻറ്റി വന്നിട്ട് ബലമായി അവളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ പോലീസ് ആൻറ്റി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ പെൺകുട്ടിയാണ് കോപ്പി അടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീ പോലീസാണ് ഈ കുട്ടിയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരിക ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് ആൻറ്റി ബലമായി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്ന് ഓർക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയിൽ കോപ്പി അടിച്ച പെൺകുട്ടിയെ പോലീസ് ആൻറ്റി എന്ത് ചെയ്തു ബലമായി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ അവളുടെ വീട്ടുകാരെല്ലാം വന്ന് കുറച്ച് പൈസ എല്ലാം കൊടുത്ത് എങ്ങനെ അവളെ അവിടെ നിന്നും ഇറക്കി ഓക്കെ പൈസ കൊടുത്ത് അവളെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി പക്ഷെ എന്തായാലും അവള് എക്സാമിൽ തോൽക്കും അല്ലെ എക്സാമിൽ എന്തായാലും അവള് തോൽക്കും കാരണം എന്താണ് കോപ്പി അടിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളെ അവര് ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സാമിന് തോൽക്കും എക്സാമിന് തോൽക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും അവൾക്ക് വിജയം ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് അവൾ വിശ്വസിച്ചത് ഓക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇനി വിജയം ഉണ്ടാകില്ല എന്നും ഇനിയുള്ള കാലം മൊത്തം അടുക്കളയിൽ കഴിയേണ്ടി വരും എന്ന് ഓർത്ത് അവള് വളരെ നിരാശയായി അങ്ങനെ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു അവൾ ഈ നശിച്ച ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത്ര മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കഥ ഇതൊരു സിനിമ കഥ പോലെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേസൺ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ നാശം പിടിച്ച ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കേസണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയാണ് അപ്പോൾ കേരള എന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ഓർത്ത് വെക്കാം കേരളം സന്ദർശിച്ച വൈസ് റോയ് ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ കേസൺ പ്രഭു ആണ് ഓക്കെ കേരളം സന്ദർശിച്ച വൈസ് റോയ് ആരാണ് കേസൺ പ്രഭു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തിരുവിതാംകൂർ സന്ദർശിച്ച വൈസ് റോയ് ആരാണെന്നും ചോദിക്കും അതാണെങ്കിലും കേസൺ പ്രഭു എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷ എന്നതിൽ നമ്മൾ എന്താ ഓർക്കേണ്ടത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരിഷ്കരണ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ച വൈസ് റോയ് കേസൺ പ്രഭു ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരിഷ്കരണ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ച വൈസ് റോയ് ആരാണ് കേസൺ പ്രഭു ആണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയിൽ എന്താണ് ചെയ്തത് കോപ്പി അടിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കോപ്പി കോപ്പി എന്നതിൽ നിന്ന് ഓർക്കേണ്ടത് കോ എന്നതിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് എന്ന് ഓർക്കുക പി എന്നതിൽ നിന്ന് പീസ് എന്ന് ഓർക്കുക സമാധാനം അതായത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സമാധാനപരമായ ചരമത്തെ സഹായിക്കാനാണ് താൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് കേസൺ പ്രഭു ആണ് ഓക്കെ കോപ്പി എന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ ഓർക്കേണ്ടത് കോ എന്നതിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് പി എന്നതിൽ നിന്ന് പീസ് എന്നോർക്കുക സമാധാനം എന്നോർക്കുക കോൺഗ്രസിന്റെ സമാധാനപരമായ ചരമത്തെ സഹായിക്കാനാണ് താൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് കേസൺ പ്രഭു ആണ് അങ്ങനെ കോപ്പി അടിച്ചപ്പോൾ എന്തായി കോപ്പി അടിച്ചപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയെ ബാൻ ചെയ്തു ബാൻ ഗേൾ അല്ലെ പെൺകുട്ടി എന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഗേൾ അപ്പൊ ബാൻ ഗേൾ എന്നതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഓർത്ത് വെക്കാം ബംഗാൾ വിഭജനം നടപ്പിലാക്കിയ വൈസ് റോയ് കേസൺ പ്രഭു ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ബംഗാൾ വിഭജനം നടപ്പിലാക്കിയ വൈസ് റോയ് ആരാണ് കേസൺ പ്രഭു ാണ് അങ്ങനെ അവളെ ബാൻ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ചെയ്
കൃഷി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ച സമയത്തെ വൈസ് റോയ് കേസൺ പ്രഭുവാണ് പൈസ എന്നതിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടതെന്നാണ് പൂസ ബീഹാറിലെ പൂസയിൽ കൃഷി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ച സമയത്തെ വൈസ് റോയ് ആരാണ് കേസൺ പ്രഭുവാണ് പൈസ എന്നതിൽ നിന്ന് പൂസ എന്നോർത്തു ഇനി പൈസ എന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കാണ്ട് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ കോയനേജ് ആൻഡ് പേപ്പർ കറൻസി ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ സമയത്തെ ഇന്ത്യൻ വൈസ് റോയും കേസൺ പ്രഭുവാണ് കെ പൈസ എന്നതിൽ നിന്ന് ആദ്യം പൂസ എന്നോർത്തു ഇനി അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ കോയനേജ് ആൻഡ് പേപ്പർ കറൻസി ആക്ട് ഓക്കെ പൈസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ട് ആണ് പാസ്സാക്കിയ സമയത്തെ വൈസ് റോയി കേസൺ പ്രഭുവാണ് അങ്ങനെ കോപ്പി അടിച്ച് പിടിച്ച് അവൾ ഒരിക്കലും പാസ്സാവില്ല തോൽക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ അപ്പൊ തോൽക്കും എന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ ഓർക്കേണ്ടത് തോക്ക് എന്നാണ് ഓർക്കേണ്ടത് തോൽക്കും തോക്ക് എന്റെ പൂർവികന്മാർ ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കിയത് തോക്കും വാളും കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ തോക്കും വാളും കൊണ്ടാണ് ഇവ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതാരാണ് കേസൺ പ്രഭുവാണ് അപ്പൊ വെറും തോക്ക് എന്ന് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓപ്ഷനിലെ ആൻസർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയിൽ തോൽക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വിജയിക്കില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചത് അല്ലെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വിജയിക്കില്ല എന്നും ഇനിയുള്ള കാലം കിച്ചണിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് അവൾ വിശ്വസിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും വിജയിക്കില്ല എന്നതിൽ നമുക്ക് എന്തോ ഓർക്കാം വിജയം എന്നതിന് വിക്ടറി എന്ന് പറയും അല്ലെ വിക്ടറി ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അവൾ വിശ്വസിച്ചത് അല്ലെ അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ വിക്ടറി അന്തരിച്ചു അതായത് വിക്ടോറിയ രാജ്ഞി അന്തരിക്കുന്ന സമയത്തെ ഇന്ത്യയിലെ വൈസ് റോയിയാണ് കേസൺ പ്രഭു വിക്ടറി ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല അതാ വിക്ടോറി അന്തരിച്ചു എന്നതിൽ നമുക്ക് എന്തോ ഓർത്ത് വെക്കാം വിക്ടോറിയ രാജ്ഞി അന്തരിക്കുന്ന സമയത്തെ ഇന്ത്യയിലെ വൈസ് റോയ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേസൺ പ്രഭുവാണ് ഇനിയുള്ള കാലം അവളെവിടെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് അവൾ വിശ്വസിച്ചത് കിച്ചണിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ കിച്ചണിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കിച്ചൺ എന്നതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഓർക്കണം കിച്ചണർ എന്നോർക്കണം കിച്ചണർ ലോഡ് കിച്ചണറുമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തെ തുടർന്ന് രാജി വെച്ച വൈസ് റോയിയാണ് കേസൺ പ്രഭു ഓക്കെ ലോഡ് കിച്ചണറുമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തെ തുടർന്ന് രാജി വെച്ചതാരാണ് കേസൺ പ്രഭുവാണ് അങ്ങനെ ഈ ശാപം പിടിച്ച ജീവിതവും വിട്ട് അവൾ പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ശാപം പിടിച്ച എന്നതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഓർത്ത് വെച്ചു ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത് കേസൺ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചു അല്ലെ കേസൺ എന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി കേസ് എന്നാണ് ഓർത്തത് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശാപം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ശാപം പിടിച്ച ജീവിതം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് കേസൺ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഓർക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിത്രം പോലെ ഒരു സിനിമ പോലെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ കഥ ഇങ്ങനെ ഓർത്തു നോക്കുക കഥ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക എന്നിട്ട് കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ കാണാതെ എഴുതി നോക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കഥ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ നിൽക്കും ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്താനും പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മിൻഡോ രണ്ടാമനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ മിൻഡോ രണ്ടാമനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മിൻഡോ രണ്ടാമനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ട് കോഡുകൾ വേണം ഓക്കെ മിൻഡോ രണ്ടാമനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ രണ്ട് കോഡുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഡ് എന്താന്ന് നോക്കാം ഈ മിൻഡോ രണ്ട് എന്നതിന്റെ എം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ഇൻ ടു ടു എന്നാവും അല്ലെ ഇൻ ടു രണ്ട് എന്നാവും അതായത് എല്ലാത്തിനെയും രണ്ടാക്കിയത് മിൻഡോ രണ്ടാമനാണ് ആദ്യം മുതൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തിനൊക്കെയാണ് മിൻഡോ രണ്ടാമൻ രണ്ടാക്കിയത് ഇൻ ടു ടു ആക്കിയത് എന്ന് ബംഗാളിനെ രണ്ടാക്കിയത് മിൻഡോ രണ്ടാമനാണ് അതായത് ബംഗാൾ വിഭജനം നിലവിൽ വന്നപ്പോഴുള്ള വൈസ്രോയ് ആരാണ് മിൻഡോ രണ്ടാമനാണ് ഇൻ ടു ടു എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചു ഓക്കെ എല്ലാത്തിനെയും രണ്ടാക്കി ആദ്യം ബംഗാളിനെ രണ്ടാക്കി അല്ലെ ബംഗാൾ വിഭജനം നിലവിൽ വന്നപ്പോഴുള്ള വൈസ്രോയ് ആണ് മിൻഡോ രണ്ടാമൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് കേസൺ പ്രഭു ബംഗാൾ വിഭജനം നടപ്പിലാക്കിയതാണ് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേസൺ പ്രഭു എന്നാൽ അത് നിലവിൽ വന്നത് മിൻഡോ രണ്ടാമന്റെ കാലത്താണ് കേസൺ പ്രഭു ആണ് കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിലും മിൻഡോ രണ്ടാമന്റെ കാലത്താണ് അത് നിലവിൽ വന്നത് അങ്ങനെ ബംഗാളിനെ രണ്ടാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെയും ഹിന്ദുക്കളെയും രണ്ടാക്കിയതും മിൻഡോ രണ്ടാമനാണ് അതായത് മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും ഒറ്റക്കെട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒറ്റക്കെട്ടായ
മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഓർമ്മ വരും ഓക്കെ മുസ്ലിം ലീഗിനെയാണ് നമുക്ക് ബച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ ധാക്കയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉള്ള വൈസ്രോയി ആണ് മിൻഡോ രണ്ടാമൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ ധാക്കയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വൈസ്രോയി ആരാണ് മിൻഡോ രണ്ടാമനാണ് ഈ മിൻഡിന്റെ കളർ തന്നെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം ഓർക്കണം മുസ്ലിം ലീഗിനെ മുസ്ലിം എന്ന് കാണാം മുസ്ലിങ്ങളെ നമ്മൾ സാധാരണ വിളിക്കുന്നത് ഇക്ക എന്നാണ് അല്ലെ ഇക്ക അപ്പൊ ഇക്ക എന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇ എന്നതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ക എന്നതിൽ നിന്ന് കൗൺസിൽ ആക്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഇക്ക ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിലെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ സമയത്ത് വൈസ്രോയി മിൻഡോ രണ്ടാമനാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിലെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് ഇക്ക എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചു പാസ്സാക്കിയ സമയത്ത് വൈസ്രോയി ആരാണ് മിൻഡോ രണ്ടാമനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിലെ ഈ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ടിനെയാണ് നമ്മൾ മിൻഡോ മോർലി ഭരണ പരിഷ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ചേരിത്തിരിവിന് കാരണമാക്കിയത് ഏതാണ് മിൻഡോ മോർലി ഭരണ പരിഷ്കാരമാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇത് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയനും ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മിൻഡോ രണ്ടാമനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ ഓർത്ത കോഡ് ഇൻ ടു ടു എന്നാണ് എല്ലാ രണ്ടാക്കി ബംഗാളിനെ രണ്ടാക്കി മുസ്ലിങ്ങളെയും ഹിന്ദുക്കളെയും രണ്ടാക്കി കോൺഗ്രസ് രണ്ടായപ്പോഴുമുള്ള വൈസ്രോയ് മിൻഡോ രണ്ടാമനാണ് അതുപോലെ തന്നെ മിൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയന എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും പുതിയനയുടെ ആ നിറം പച്ച നിറം ഓർത്താൽ നമുക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിനെ മുസ്ലിം എന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇക്ക എന്ന് കിട്ടും ഇക്ക എന്നതിൽ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയൻ എന്നും കിട്ടും ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് മിൻഡോ രണ്ടാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹാർഡിഞ്ച് രണ്ടാമിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹാർഡിഞ്ച് രണ്ടാമിനെ കുറിച്ചാണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹാർഡ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഹാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സമയത്തോടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറോണയാണ് അല്ലെ കൊറോണ കൊറോണയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് എന്താണ് അതിന് കാരണമാകുന്നത് കൊറോണയാണ് കൊറോണ അപ്പൊ ഈ കൊറോണ എന്നതിൽ നമുക്ക് എന്താ ഓർക്കേണ്ടത് കൊറോണേഷൻ ദർബാർ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം കൊറോണ എന്നതിൽ നിന്ന് കൊറോണേഷൻ ദർബാർ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം അതായത് ജോർജ് അഞ്ചാമൻ രാജാവിന് വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഡൽഹിയിൽ കോറോണേഷൻ ദർബാർ സംഘടിപ്പിച്ച വൈസ്രോയി ആണ് ഹാർഡിങ് രണ്ടാമൻ ഹാർഡിങ് രണ്ടാമനാണ് ജോർജ് അഞ്ചാമൻ രാജാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡൽഹിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കോറോണേഷൻ ദർബാർ ആരംഭിച്ചത് നമ്മൾ എന്താണ് ഓർത്ത് വെച്ചു കൊറോണ എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചു കൊറോണയുടെ വളരെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഹാർഡ് എന്ന് നമ്മൾ ഹാർഡിഞ്ച് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇപ്പോൾ പുറത്തെല്ലാം റഷ് തീരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയമാണ് അല്ലെ വളരെ റഷ് ഒക്കെ കുറവാണ് റഷ് പോയിട്ട് തീരെ ആളുകൾ പോലും തീരെ പുറത്തിറങ്ങാത്ത ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റഷ് എന്ന നമ്മൾ എന്താ ഓർക്കേണ്ടത് റാഷ് ബിഹാരി ബോസ് എന്ന് ഓർക്കുക റഷ് റാഷ് ബിഹാരി ബോസ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ കൊറോണയുടെ സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് റഷ് ഒന്നുമില്ല അല്ലെ റഷ് എന്ന നമ്മൾ റാഷ് ബിഹാരി ബോസ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഹാർഡിങ് രണ്ടാമനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇന്ത്യക്കാരനാണ് റാഷ് ബിഹാരി ബോസ് ഹാർഡിങ് രണ്ടാമനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ആരാണ് റാഷ് ബിഹാരി ബോസ് ആണ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റഷ് എന്ന് ഓർത്തു റഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തിരക്ക് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇപ്പൊ കൊറോണയുടെ സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പുറത്തൊന്നും തിരക്ക് തീരെ ഇല്ലാത്തൊരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ എന്നാൽ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ബംഗാളികൾ എന്ത് ചെയ്തു ബംഗാളികൾ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി എന്ന് ഓർക്കുക ബംഗാളികൾ എന്ത് ചെയ്തു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി ഇപ്പോൾ ബംഗാളികൾ അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവരെ തല്ലി ഓടിക്കും അല്ലെ പോലീസുകാർ അവരെ തല്ലി ഓടിക്കും അപ്പൊ തല്ലി ഓടിച്ചപ്പോൾ ബംഗാളികൾ എന്ത് ചെയ്തു ബംഗാളികൾ ജോലിയെല്ലാം നിർത്തി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ഓക്കെ ബംഗാളികൾ പുറത്തിറങ്ങി ബംഗാളികൾ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ പോലീസുകാർ അവരെ തല്ലി ഓടിച്ചു അപ്പൊ തല്ലി ഓടിച്ചപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ബംഗാളികൾ ജോലി ന
ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ വൈസ്രോയ് ആരാണ് ഹാർഡിഞ്ച് രണ്ടാമനാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ആദ്യം കേസൺ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് കേസൺ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാണ് നമ്മൾ കേസ് എന്നാണ് ഓർത്തത് ശാപം എന്നാണ് ഓർത്ത് വെച്ചത് രണ്ടാമതായി പഠിച്ചത് മിൻഡോ രണ്ടാമനെ കുറിച്ചാണ് മിൻഡോ രണ്ടാമനെ കുറിച്ച് രണ്ട് കോഡുകൾ യൂസ് ചെയ്തു ഒന്ന് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് യൂസ് ചെയ്തു എല്ലാത്തിനെ രണ്ടാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ മിൻഡ് പുതിന എന്നും ഓർത്ത് വെച്ചു അവസാനമായി നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഹാർഡിഞ്ച് രണ്ടാമനെ കുറിച്ചാണ് ഹാർഡിഞ്ച് രണ്ടാമനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ ഓർത്ത് ഹാർഡ് എന്നാണ് ഓർത്ത് വെച്ചത് ഓക്കെ ഹാർഡ് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നാണ് ഓർത്തത് അതായത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സമയത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് വൈസ്രോയിമാരെ കുറിച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം ഇനി ബാക്കി വൈസ്രോയിമാരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക